ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರ ಸಾಲಿನದ್ದು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಮೊದಲಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾಧಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಇದು ಈ ವನ್ಯಧಾಮಿ ಅಥವಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥದ್ದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ರಂಗನ್ ತಿಟ್ಟು ಇದೆ ಅದು ಮೂರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದೇ ಇನ್ನು ಅರಬಿ ಹಿತ್ತಿಲು ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಯೇ ಇನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ಇರುವುದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈ ಸತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇನ್ನು ಅಂಶಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ದಾಂಡೇಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಗಳು ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕುದುರೆಮುಖ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಇರುವುದು ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಕಾವೇರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕಾವೇರಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪಕ್ಕನೆ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಬರೀಬೇಡಿ ಅದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೆ ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಇವರು ಯಾವ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರು ಇರುವ ಇವರು ಉಡುಪಿಯವರು ಇವರು ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆದರು ಇವರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅಂತ ಇದು ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇವರದ್ದು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪೌರಾಣಿಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆದದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಇವರು ಡಿವೋಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಹೌಲ್ ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲೇಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ಫೇಮಸ್ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಥೀಮ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇದ್ದದ್ದು ಬರೇ ಭಾರತ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ನಾನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟದ್ದಷ್ಟೇ ಶಿವ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಜಲಪಾತದ್ದು ಬರದ್ರಾಯಿತು ನೀವು ಭಾರತದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಗೆ ಇದೆ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ
ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ರೈಲು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಲ್ದಾಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಸನ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಉಡುಪಿ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಉಡುಪಿ ಪೆರಿಯಾರ್ ಸರೋವರ ಡ್ಯಾಶ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೇರಳ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಒರಿಸ್ಸಾ ಎಲ್ಲಿರೋದು ತೆಕ್ಕಾಡಿ ಕೇರಳದ ತೆಕ್ಕಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪೆರಿಯಾರ್ ಸರೋವರ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಹತ್ತಿರವೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆದಂತಹ ಜಾಗ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿರೋದು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಏನು ಕಿವಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಂಗರಿಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ವಿಧಿಯನ್ವಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಆದದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಗಿಡದ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಅರಸಿನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅರಸಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಗಿಡದ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಇದು ಕಾಂಡದ ಮಾರ್ಪಾಟು ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಕಾಂಡದ ಮಾರ್ಪಾಟು ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಯಾವುದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಬಾಯಿ ರೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎ ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಜಾನುವಾರು ಕುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಂತ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಓ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಬರೋದು ಟಿಕ್ ಹಾಕಿಬಿಡಬೇಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಆಪ್ಷನ್ಸು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಅದು ಹೊಸಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಾಗುವುದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದೇ ರೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸಸ್ತನಿ ಯಾವುದು ನಾನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ಸಸ್ತನಿ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಕೋಳಿಯ ತಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬಿಳಿ ಲೆಗ್ ಹಾರ್ನ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹಕ್ಕಿ ಯಾವುದು ಇದು ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನು ಮೂರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ವಿಕಿರಣ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಉಷ್ಟ್ರ
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಮಾರಾಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಯಾವುದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದನ್ನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಎಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಮ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ಗಳದ್ದು ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೊದಲಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರವೇ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಗುಂಪಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಂಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಗುಂಪು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಎರಡು ವಿಧ ಪ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆ ಅಲೆಗಳ ಸಮನಾದ ಹೋಲಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದು ಸಮನಾದ ಹೋಲಿಕೆ ಒಂದು ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಎರಡು ಅಡ್ಡಲೆಗಳಾಗಿರುತ್ತ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎರಡು ನೀಳಲೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎರಡನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯಬಹುದು ಎರಡನ್ನು ಧ್ರುವೀಕರಿಸಬಹುದು ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಂಗಾಂತರ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯೋಜಿತವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಕ್ಯೋಟೋ ಪೃಥ್ವಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬರುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕು ಸೇರಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಜೀವದ ಹಕ್ಕು ಗೌರವ ಬಾರ್ ಘನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಹಕ್ಕು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹೋಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಡಗು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರಲು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ರಾಜಾಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತನಕವೂ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಜುನಾಗಢ್ ಊಜ್ಕೋಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದದಲ್ವ ಇದು ಹದಿನೇಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ನಾವು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಆದದ್ದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಇದು ಯಾರು ಗಾಂಧೀಜಿ ನೆಹರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿ
ಅಂದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನಂತರ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇರಬಹುದು ಒಟ್ಟು ಆರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಘನಾಥ್ ಸಹ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾಥ್ ಸಹ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜ ಮೂವರು ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾವುದು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅಥವಾ ಮೇಘನಾಥ್ ಸಹ ಅವರು ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿಯು ಹಾಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜಮ್ಮರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಚಿದಂಬರಂ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಇವರು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಸಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಆಗ್ತದೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮುಂಬೈ ಕಾನ್ಪುರ ದೆಹಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನವನ್ನು ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಏಡ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದದ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ನಾತೋಲ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಉತ್ತರಾಂಚಲ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾತೋಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಮಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಸಿಕ್ಕಿಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಮ್ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಅದು ಅವುಗಳೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾತೋಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ನಾಯಿ ಮರಿ ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ ಎನ್ನುವ ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಹಾಡು ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಹಾಡು ಆದರೆ ಬರೆದದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ತುಂಬ ಸಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗಲ್ವಾ ಜೆ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಂಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಡ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೈನ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆದಂತಹ ಹಾಡು ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಕೂಡ ಯಾರು ರಾಜರತ್ನಮೇ ವಿಜ್ಞ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಶ್ವಕೋಶದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಯಾರು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂಥವರು ಏನಿವರು ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಅಲ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಅದರ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಯಾರು ಬರೆದದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾರೆ ಸೈ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಹಳ ಚಂದವಾದಂತಹ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಶಿಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ ದ್ವೀಪ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ನೀವು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೋಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಓಲ್ವೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಓಲ್ವೋ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅದರ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವೀಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ
ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೂರವಂತು ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ಮಾರು ಸಮುದ್ರಯಾನದ ಮೈಲಿಗಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ಆನ್ಸರ್ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಹೇಳುವುದು ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವರು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಡನ್ನೇ ಹೇಳಿರಬೇಕು ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದು ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಡ್ ಬರುವುದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಎರಡೂ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯಲೆಟ್ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಮೀಥೇನ್ ನೈಟ್ರಜನ್ ಓಝೋನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಯಾವುದು ಓಝೋನ್ ಪದರುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪದರುಗಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಏನು ಕಲ್ಲು ಪದರು ಪದರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಯಾವ ಎರಡು ಗುಂಪು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಅಗ್ನಿಶೀಲ್ ಇದು ಏನು ಲಾವ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಾಣದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಶೆಲ್ ಪದರು ಶಿಲೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದರು ಶಿಲೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗ್ರಾನೈಟು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪದರು ಶಿಲೆ ಯಾವುದು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕೇಳೇ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರೋಮೀಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಮೀಟ್ರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರು ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರ್ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಉಳಿದದ್ದು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಉತ್ಪಾದಕ ಸ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೀನು ಹೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೃತಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾ ಜಪಾನ್ ನಾರ್ವೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರ ಚೀನಾ ರೇಬಿಸಿನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಕೆ ದನಗಳು ತೋಳಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ರೇಬಿಸ್ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಕ ಚಿತ್ರ ನಮಗೂ ಬರ್ತದೆ ತೆಂಗಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಬರುವುದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಬರ್ತದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬರ್ತದೆ ಕೇರಳ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರ್ಧಾಂಶದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ತಮಿಳುನಾಡು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಕುಂದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಿದು ನೀಲ್ಗಿರಿಸ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಿನ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಯಾವುದು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಹೊಡಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಯಾವುದು ಪಾಲ್ಗುಣ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿ ಬಿಡುವ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಷಾಢ ಶ್ರಾವಣ ಭಾದ್ರಪದ ಅಶ್ವಿಜ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪುಷ್ಯ ಮಾಘ ಪಾಲ್ಗುಣ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಯಾವುದು ಆರು ಋತುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾ
ಇನ್ನು ಆನ್ವಯಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಇನ್ನು ವರ್ಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅನ್ವಯಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯುರೋಪಿನ ಆಟದ ಮೈದಾನವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಏನೋ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂಥರ ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಇಟಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜರ್ಮನಿ ಯಾವುದು ಈಗ ಅಂದಾಜು ಆಯಿತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಒಳಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ರಾಯಲ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು ಕೇರಳ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದುರಂತಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಅದರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯ ಬೆಳವಣಿ ಏನು ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬಂತು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿಗರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಹುಂಡೈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಷೇರುದಾರರನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುವರು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಷೇರುದಾರರು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಬೆಲೆ ಅದಂತ ಅಲ್ಲ ಡೆಫರ್ಡ್ ಶೇರ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡಿ ಬರೀರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಇದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟದಷ್ಟೇ ಯಾವ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇದು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತಂದದ್ದು ಎಂಥದ್ದಿದು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದು ಏನನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನದ ಮಿಶ್ರಣ ಎಂಜಿನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ನಾಕ್ ಆಗೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನದು ಮಿಶ್ರಣ ಸರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಏನು ನೀವು ಒಂದು ಕಿಕ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತಾ 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 ಈಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದದ್ದು ಈಗ ಆ ಮಿಶ್ರಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಉರಿಯುವಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇದು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಣುಶಕ್ತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೈಗಾದಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬೀದನೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬಂತು ಗೌರಿಬೀದನೂರು ಒಂದು ನೋಟೇಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು ಅದು ಅಂತ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಿಂಸೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಿಶ್ರ ಧಾತು ಸ್ಥಾವರ ಯಾವುದು ಸಿಂಸೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಭೂಕಂಪ ಮಾಪ ಭೂಕಂಪ ಮಾಪನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಗೌರಿಬಿದನವರಿಗೆ
ಬಟ್ ಈಗವರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗಲುಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಹರಡೋದು ಸ್ಮಶಾನ ಮಲಬಾರ್ ಹಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಐ ಐ ಎಲ್ ಒನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ರೋಮೋ ಜಿನೇವಾ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನಿದು ಐ ಒ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದೆ ಈ ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷ್ ಈಗ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೀಸಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಹರಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಂತ ಆ ಥರ ಆಗದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜಿನಿವಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಏನು ಮಳೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಸುಂಟ್ರಗಾಳಿ ಭೂ ಸವೆತ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ ಮ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಭೂ ಸವೆತ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಮಳೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲೋಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಈ ಅದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸತಿ ಬಂದಂತಹ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಬಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮುಂಬೈ ನವದೆಹಲಿ ಯಾವುದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಯಲಹಂಕದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ನೋಡುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಈಗ ನಾಡಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರೋದು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದ ಅಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಟನ್ ಜೌಲ್ ಡೆಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಆಗ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಳೆಯೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಬೆಲ್ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂನ್ ಮಿಷನ್ ಯಾವುದು ಜಟಾಯು ಪುಷ್ಪಕ ಆರ್ಯಭಟ ಚಂದ್ರಯಾನ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಮೂನ್ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ್ದು ಎಜ್ಜು ಸ್ಯಾಟ್ ಬಗೆಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಸ್ರೋ ಉಡಾಯಿಸಿರುವ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಹೌದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಗೂ ಹೌದು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಫ್ನಿಂದ ಹೋದದ್ದು ಹೌದು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಸುನಾಮಿ ಎನ್ನುವುದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಇದು ಕೂಡ ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕರಾಟೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೂಜೋಡಣ ಕಲೆ ಅಧಿಕಬನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜೂಡೋ ಕರಾಟೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಜೂಡೋ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಬ್ಬರದ ಗಿ ಅಲೆಗಳ ಸರಣಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಗಿಡ್ಡ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಬೊನ್ಸಾಯ್ ನಾಲ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬೇರೆದ ಗಿಡ್ಡ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೊನ್ಸಾಯ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಇದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಆದದ್ದು ಈಗ ಇದು ಶಿ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಫಾಲ್ಸು ಗಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರಿನ
ಪರಮಾಣು ಬೆಳಕಿನ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರಿಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬರೆ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರಿಕೆ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕಾಶ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದವರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅವರದ್ದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯವಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಯೋಗ ಯುನಿಸೆಫ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಯುನಿಸೆಫ್ ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಯುನಿಸೆಫ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಚಹಾ ಎಲೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದುದಲ್ಲ ಚಹಾ ಎಲೆಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅಂದ್ರೇನು ಚಹಾದ ಗಿಡದಿಂದ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗದು ಪೌಡರ್ ಆಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಲೀಫ್ ಒಣಗಿದ ಲೀಫ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎ ಉರುಳುವಿಕೆ ಬಿ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಸಿ ಹುಳಿಯುವಿಕೆ ಡಿ ಇಂಗಿಸುವಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯುವಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹುಳಿಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆದದ್ದು ಅಲ್ವಾ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಶೋಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪರಮವೀರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಏ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಶೋಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಪ್ ಎಂಬುದು ಡ್ಯಾಶ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎದುರುಗಡೆಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಏನಿದು ನ್ಯಾ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಪನ್ನು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಹೈ ಕಾಲೇಜು ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಕೃಷಿ ನಿರತ ರೈತರಿಗೂ ಅದಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜೀವಮಂಡಲ ನಿಕ್ಷೇಪವಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಿನದು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪಂಚಮಾಹ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲ ಮಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೀಲಗಿರಿ ಇದು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದವರು ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜೀವಮಂಡಲ ನಿಕ್ಷೇಪವಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಮಾಲ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಾಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಲೈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಲೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ ಇದು ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಅರಣ್ಯದ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಚ್ಮಹರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇದೇ ಥರ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ
ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ತಂದದ್ದು ಏನಿದು ಇದು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದನ್ನು ವರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕವು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಬರುವುದು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಂತ ಅಥವಾ ಯಾವುದರ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಿನಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂಗಾಲದಿಂದ ಖನಿಜದ ಆಕ್ಸೈಡಿನಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಯಾವುದಿದು ನೀರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಹಗಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಇರುಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ಹಗಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀರು ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರು ವಿಭಜನೆ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತು ಲವಂಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಲವಂಗ ಲವಂಗ ಯಾವುದರಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬೇರಿನಿಂದ ಕಾಂಡದಿಂದ ಮೊಗ್ಗಿನಿಂದ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮೊಗ್ಗು ಅದು ಹೂವು ಅರಳುವ ಮೊದಲೇ ಆ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಒಣಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು ಲವಂಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಸಸಾರಜನಕ ಜೀವಸತ್ವ ಕೊಬ್ಬು ಹಾಲು ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದೇ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಸಾರಜನಕ ಹೇಳೋದು ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ ಸಸಾರಜನಕದ ಪ್ರೋಟೀನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವುದು ಯಾರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಎದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವನು ಎದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹಿಂಡಿದಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಉಸಿರಾಟ ಬಿ ಎದೆ ನೀಯುವು ಎದೆ ನೀಯುವುದು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವುದು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅವನಿಗೆ ಎದೆಗೆ ಸರಿ ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಒತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನೀವು ನೀವು ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಎದೆ ನೀವುವುದು ಯಾವಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೋಸುವಿಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಆವಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಗಶಃ ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಸೋಸುವಿಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದು ನಾವು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ತಳದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಶ್ಮಲಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೋಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಉಪ್ಪು ನೀರು ದ್ರಾವಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಆವಿ ಆಗಿಸೋದು ನೀ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಇಂಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಆವಿ ಆಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನಿಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದೇನು ನೀರು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಬೇಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಬೇಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಂದದ್ದು ಇದಲ್ವ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಮೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಕೆಂಪು ನೀಲಿ ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ಹಳದಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಕೆಂಪು ನೇರಳೆ ಬೂದು ನೀಲಿ ಇವು ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನೀಲಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ನೀಲಿ ಹಳದಿ ಕೆಂಪನ್ನು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಲರನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲರ್ಸ್ ನೀಲಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಅದು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಿದೆ ಇದಲ್ವ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಮುಖಂಡ ಯಾರು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪಕ್ಷ್ ಖಾನ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಶಿವಾಜಿ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಹುತಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಹುತಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಯಾರು ಆನ್ಸರು ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಯ ಆನ್ಸರ್ ಇವರು ಏನಾಗಿದ್ದರು ಆವಾಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆಯಿತಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆರ್ ಆ ಸೈನ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಸೈನಿಕರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆದದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರರು ಓಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು